സ്വാഗതം ജിതിൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പസിഷൻസ് ആണ് ഇത് പ്രിപ്പസിഷൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ലിങ്ക് താഴെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണുക പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രിപ്പസിഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതുപോലെ ആദ്യം കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടും അതിനുശേഷമാണ് ടിപ്സ് നൽകുന്നത് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മലയാളം അർത്ഥം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയകരമായി ആ ടിപ്പ് എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു ചോദ്യം നമ്പർ ഒന്ന് വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ഡാഷ് യുവർ വാച്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ഡാഷ് യുവർ വാച്ച് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്താണ് നിൻ്റെ വാച്ചിനാനുള്ള സമയം ഓക്കെയാണ് എന്താണ് നിൻ്റെ വാച്ചിനാനുള്ള സമയം ചോയ്സ് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഓഫ് വിത്ത് ബൈ ഇന്ന് ഓഫ് വിത്ത് ബൈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടുഡേ ഈസ് എ ഹോളിഡേ ഡാഷ് ദ കലണ്ടർ ടുഡേ ഈസ് എ ഹോളിഡേ ഡാഷ് ദ കലണ്ടർ സെയിം ചോയ്സ് ഇന്ന് ഓഫ് ബൈ വിത്ത് എവിടെയല്ലോ ഇന്ന് കലണ്ടർ പ്രകാരം അവധി ദിവസമാണ് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഡാഷ് ദ ക്ലോക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഡാഷ് ദ ക്ലോക്ക് ഇന്ന് ഓഫ് വിത്ത് ബൈ ചോയ്സ് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ എന്താണ് പത്ത് മണിയായി ക്ലോക്കിനാൽ പത്ത് മണിയായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ദർ ഇസ് എ ലിസാഡ് ഡാഷ് ദ ക്ലോക്ക് ദർ ഇസ് എ ലിസാഡ് ഡാഷ് ദ ക്ലോക്ക് ഇന്ന് ഓഫ് വിത്ത് ബൈ അപ്പോൾ നാല് ചോയ്സായി നാല് ക്വസ്റ്റ്യനുമായി ശരി ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് തെറ്റാതെ എങ്ങനെ വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ടിപ്പ് വാച്ചിനോടും ക്ലോക്കിനോടും കലണ്ടറിനോടും വാച്ചിനോടും ക്ലോക്കിനോടും കലണ്ടറിനോടും അതിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനാൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബൈ മാത്രമേ എടുക്കാവൂ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് വാച്ചിനോടും ക്ലോക്കിനോടും കലണ്ടറിനോടും അതിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനാൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ബൈ മാത്രമേ എടുക്കാവൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ഡാഷ് യുവർ വാച്ച് അല്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻ യുവർ വാച്ച് എന്നെടുക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ഡാഷ് യുവർ വാച്ച് ഇൻ യുവർ വാച്ച് അല്ലേ നമ്മൾ വാച്ചിനകത്തുള്ള സമയം അല്ല പറയേണ്ടത് വാച്ചിനാലുള്ള സമയമാണ് പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലായാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇൻ ദ വാച്ച് എടുക്കും വാച്ചിനകത്തുള്ള സമയമല്ല വാച്ചിനാലുള്ള സമയമാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കണം ബൈ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നിയമം എന്താണ് പറയുന്നത് വാച്ചിനോടും ക്ലോക്കിനോടും കലണ്ടറിനോടും അതിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനാൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈ എടുക്കണം ഓക്കെ എന്നാൽ ഇനി അതിനകത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന ഓണോ ഒക്കെ എടുക്കാം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് എ ഡെഡ് ലിസാഡ് ഡാഷ് ദ ക്ലോക്ക് ക്ലോക്കിനകത്ത് ഒരു ചത്ത വല്ലിയുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് വയ്ക്കാം പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ വാച്ചിനാലുള്ള അർത്ഥം ഒന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് തന്നെ എടുക്കണം ബൈ തന്നെ എടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുൻ ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ഡാഷ് യുവർ വാച്ച് ഉത്തരം ഏതാണ് ബൈ യുവർ വാച്ച് കാരണം വാച്ചിനാലുള്ള സമയമാണ് അവിടെ ചോദിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് ഒന്നിലധവൻ തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ഡാഷ് യുവർ വാച്ച് ബൈ യുവർ വാച്ച് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ടുഡേ ഈസ് എ ഹോളിഡേ ഡാഷ് ദ കലണ്ടർ അല്ലേ ടുഡേ ഈസ് എ ഹോളിഡേ ഡാഷ് ദ കലണ്ടർ കലണ്ടറിനാൽ ഇന്ന് അവധി ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഏതായിരിക്കണം ബൈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഡാഷ് ദ ക്ലോക്ക് ഉത്തരം ബൈ ദ ക്ലോക്ക് ക്ലോക്കിനാൽ പത്ത് മണിയായി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ഈസ് എ ലിസാഡ് ഡാഷ് ദ ക്ലോക്ക് അവിടെ ചോയ്സിൽ ഇൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന എടുക്കുന്നു ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിയമം ഇതാണ് എന്താണ് നിയമം ടിപ്പ് ഇതാണ് വാച്ചിനോടും ക്ലോക്കിനോടും കളറിനോടും അതിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനാൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് മാത്രമേ എടുക്കാവൂ ബൈ മാത്രമേ എടുക്കാവൂ ഇനി അതിനകത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഏതെടുക്കാം ഇന്നെടുക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കഥയാണ് ഈ കഥയിലൂടെ പി എസ് സി സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടോളം വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ
ഇതാണ് കഥ കിട്ടിയല്ലോ കഥ മനസ്സിലായ സിമ്പിൾ കഥ അപ്പൊ ഈ കഥയിൽ നമ്മൾ വാക്കുകൾ ഇടയാണ് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഇടയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ പണ്ട് ഒരു അഭിമാനിയായ മുത്തച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അഭിമാനിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പ്രൗഡ് കിട്ടിയോ പ്രൗഡ് ആയിട്ടൊരു മുത്തച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊപ്പന് തൻ്റെ പട്ടിക്കുട്ടിയെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇഷ്ടത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഫോണ്ട് എഫ് ഒ എൻ ഡി പട്ടിക്കുട്ടിയെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഫോണ്ട് കിട്ടി എന്നാൽ പൊങ്ങച്ചക്കാരനായ അൽവാസി പൊങ്ങച്ചക്കാരൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ബൂസ്റ്റ് പൊങ്ങച്ചക്കാരൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ബൂസ്റ്റ് അല്ലെ പൊങ്ങച്ചക്കാരനായ അയൽവാസിക്ക് പട്ടിക്കുട്ടിയോട് അസൂയ തോന്നി അസൂയയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നമുക്കറിയാം ജലസ് അപ്പൊ നാല് വാക്കുകൾ പഠിച്ചേ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൗഡായിട്ടുള്ള അപ്പുപ്പൻ ആ ഇഷ്ടം ഫൗണ്ട് പൊങ്ങച്ചക്കാരൻ ബൂസ്റ്റ് ആ അസൂയ തോന്നുക ജലസ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അപ്പുപ്പൻ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയപ്പോൾ ഉറപ്പ് മീൻസ് ഷുവറായ ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു ആ പട്ടിക്കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ അദ്ദേഹം കോൺഷ്യസ് ആയപ്പോൾ കോൺഷ്യസ് മീൻസ് ബോധം വീണപ്പോൾ താൻ ചെയ്തത് തെറ്റ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു തെറ്റ് തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അവയർ അയാൾ തെറ്റ് തിരിച്ചറിയുകയും ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ വലിയ നാണക്കേട് നാണക്കേടിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്കറിയാം അഷെയ്ഡ് അഷെയ്ഡ് ആയി പോകുമെന്ന് അയാൾ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഭയപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഫിയർ കിട്ടിയോ അല്ലെ അയാൾ ഓടി കുറ്റവാളിയായ അയാൾ ആരാണ് കുറ്റവാളിയായ അയാൾ കുറ്റവാളിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഏതാണ് കൺവിക്ച് അല്ലെ കുറ്റവാളിയായ അയാൾ ഓടിപ്പോയി അപ്പുപ്പനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പട്ടിക്കുട്ടിയെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും നല്ലവനായ അപ്പുപ്പൻ അയാളെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി കൺവിക്ചിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അക്വിറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പതിനൊന്നോളം വാക്കുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് നമുക്ക് ആ വാക്കുകൾ മാത്രം ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ വാക്ക് പ്രൗഡ് പ്രൗഡ് ആയ അപ്പുപ്പൻ കിട്ടേ പട്ടിക്കുട്ടിയെ ഫൗണ്ട് ആയിരുന്നു എഫ് ഒ എൻ ഡി അല്ലെ പൊങ്ങച്ചക്കാരനായ അയൽവാസി ബൂസ്റ്റ് അല്ലെ അസൂയ തോന്നി ജലസ് കിട്ടേ നാല് വാക്കുകൾ ജലസ് അടുത്ത് അപ്പുപ്പന് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഷുവർ കിട്ടേ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബോധം വീണു കോൺഷ്യസ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടായി അവയർ കിട്ടി ഏഴ് പദങ്ങളായി തിരിച്ചറിവുണ്ടായി അവയർ അതിനെ തുടർന്ന് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ നാണക്കേടുണ്ടാകുമെന്ന് ഉണ്ടായി നാണക്കേട് എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷയുണ്ട് നാണക്കേടാകുമെന്ന് പേടിച്ചു ഫിയർ അല്ലെ ഒമ്പത് വാക്കുകളായി അതുകൊണ്ട് കുറ്റവാളിയായ അയാൾ കുറ്റവാളിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കൺവിക്ച് പട്ടിക്കുട്ടിയെ കൊടുത്ത് അപ്പുപ്പൻ മാപ്പ് കൊടുത്തു കുറ്റവിമുക്തനാക്കി കുറ്റവിമുക്തന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്യൂറ്റ് ഇങ്ങനെ പതിനൊന്ന് വാക്കുകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഈ വാക്കുകൾ മാത്രം അടുത്ത് എഴുതുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോ വാക്കുകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എസ് സി സ്ഥിരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വാക്കുകൾ മാത്രം പറയുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അഭിമാനിയായ അപ്പുപ്പൻ പ്രൗഡ് പട്ടിയോട് ഇഷ്ടം ഫോണ്ട് പൊങ്ങച്ചക്കാരൻ ബൂസ്റ്റ് അസൂയ ജലസ് അപ്പുപ്പൻ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ഷുവർ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ബോധം വന്നു കോൺഷ്യസ് തെറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവയർ ആരെങ്കിലും അറിയുമെന്ന് നാണക്കേട് പേടിച്ചു നാണക്കേട് അക്ഷയുണ്ട് പേടി ഫിയർ കുറ്റവാളിയായ കൺവിക്ച് മാപ്പ് ചോദിച്ച് കുറ്റവിമുക്തനാക്കി അക്യൂറ്റ് ഇത്രയും പദങ്ങളെ കാണാതെ പഠിക്കുക ഈ കഥ ഓർമ്മിച്ചാൽ അകൃത്യമായ വാക്കുകൾ ഓർമ്മ വരും ഇത്രയും പദങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഓഫ് ആണ് പി എസ് സി സ്ഥിരം 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 ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വരുന്ന എൽ ഡി സിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഇത്തരം പദങ്ങൾ പ്രൗഡ് ഫോണ്ട് ബൂസ്റ്റ് ജലസ് അവയർ കോൺഷ്യസ് ട്രൈഡ് ഫിയർ അഷേംഡ് കൺവിക്ട് അക്വിറ്റ് ഷുവർ ഇത്തരം പദങ്ങൾക്കൊപ്പം ഓഫ് എന്ന പ്രിപ്പസിഷൻ മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ചേർക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ച അടുത്ത പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആർ യു അഫ്രൈഡ് ഡാഷ് സ്നേക്സ് എൽ ഡി സി കൊല ആർ യു അഫ്രൈഡ് ഡാഷ് സ്നേക്സ് ഇനി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് അഫ്രൈഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ചേർക്കണം ഓഫ് ചേർക്കണം സിമ്പിൾ പരിപാടി അടുത്ത് ഹി ഈസ് ജലസ് ഡാഷ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രോത്ത് ഹി ഈസ് ജലസ് ഡാഷ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രോത്ത് കണ്ണൂർ എൽ ഡി സി വെച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ജലസ് വന്ന
കഥ റിവൈൻഡ് ചെയ്യുക പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എമങ്ങിൻ്റെയും ബിറ്റുവിൻ്റെയും ഉപയോഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ കൊച്ചിലെ പഠിച്ച നിയമങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം എന്നൊരു ഫീൽ തോന്നും എന്നാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് പി എസ് സി കിട്ടിലൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡിസ്കഷൻ പോയിൻ്റ് ആയി എടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യമങ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കും ബിറ്റുവിൻ എവിടെ ഉപയോഗിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബിറ്റുവിനാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ബിറ്റുവിൻ എവിടെ ഉപയോഗിക്കും എവിടെ ഉപയോഗിക്കും രണ്ടു പേർക്കിടയിൽ നിന്ന് അർത്ഥം വരികയാണെങ്കിൽ ഏത് ചേർക്കണം ബിറ്റുവിൻ ചേർക്കണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ രാഹുലും രാധയും തമ്മിൽ അടികൂടി രാഹുലും രാധയും തമ്മിൽ അടികൂടി അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടു പേർക്കിടയിൽ എന്ന അർത്ഥമാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടു പേർക്കിടയിൽ എന്ന അർത്ഥം വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏതെടുക്കണം പിറ്റുവിൻ എടുക്കണം ഇനി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പേർക്കിടയിൽ എന്ന അർത്ഥം വന്നാലോ അവിടെ ഏതെടുക്കണം യമങ് എടുക്കണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സീത അവളുടെ കൂട്ടുകാരികൾക്കിടയിൽ മുട്ടായി വിതരണം ചെയ്തു അല്ലെ സീത അവളുടെ കൂട്ടുകാരികൾക്കിടയിൽ മുട്ടായി വിതരണം ചെയ്തു ഇവിടെ സീത സീതയും ഒത്തിരി കൂട്ടുകാരികളുമുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പേർക്കിടയിൽ എന്ന അർത്ഥം വരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഏതെടുത്തു യമങ് എടുത്തു ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ യമങ്ങിന്റെയും ബിറ്റുവിന്റെയും ബേസിക് ഉപയോഗം ഞാൻ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്താണ് ബേസിക് ഉപയോഗം രണ്ടു പേർക്കിടയിൽ എന്ന അർത്ഥം വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബിറ്റുവിൻ എടുക്കണം ഇനി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പേർക്കിടയിൽ എന്ന അർത്ഥം വരികയാണെങ്കിൽ എന്തെടുക്കണം യമങ് എടുക്കണം ഇനി അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം നോക്കിക്കോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പേർക്കിടയിൽ എന്ന അർത്ഥം വന്നാലും അവിടെ നമുക്ക് ബിറ്റുവിൻ എടുക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോ കിട്ടിയോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പേർക്കിടയിൽ എന്ന അർത്ഥം വന്നാലും അവിടെ നമുക്ക് ബിറ്റുവിൻ എടുക്കാം എന്നതാ കണ്ടീഷൻ അതിൻ്റെ അവസാനം കൃത്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസിൽ കൃത്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ബിറ്റുവിൻ എടുക്കാം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എന്നാ എന്താണ് പുഷ്പൻ തൻ്റെ സമ്പാദ്യം അഞ്ചു മക്കൾക്ക് കൊടുത്തു കിട്ടിയോ പുഷ്പൻ തൻ്റെ സമ്പാദ്യം അഞ്ചു മക്കൾക്ക് കൊടുത്തു ഇവിടെ ആ സെൻറ്റൻസിൽ എത്ര പേർക്കിടയിൽ എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ യമങ് അല്ല ബിറ്റുവീൻ ആണ് അപ്പൊ നിയമം എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പേർക്കിടയിൽ എന്ന അർത്ഥം വന്നാലും നമുക്ക് ബിറ്റുവീൻ എടുക്കാം എന്നതാ കണ്ടീഷൻ ആ വരിയിൽ കൃത്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടാവണം ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാ ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ കൃത്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഏതെടുക്കാം ഇതാ എടുക്കാം ഇനി ട്രാങ്കുലർ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഇതിനിടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ബിറ്റുവീൻ എടുക്കാം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലം ഈസ് ബിറ്റുവീൻ ട്രുവാൻഡ്രം ആൻഡ് ആലപ്പുഴ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാണ് ട്രുവാൻഡ്രം ഈസ് സോറി കൊല്ലം ഈസ് ബിറ്റുവീൻ ട്രുവാൻഡ്രം ആൻഡ് ആലപ്പുഴ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നിടത്തും എന്ത് ചേർക്കാം ബിറ്റുവീൻ ചേർക്കാം കിട്ടിയോ അപ്പോൾ എമങ് ബിറ്റുവിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് മനസ്സിലായോ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് പേർക്കിടയിൽ നിന്ന് അർത്ഥം വരികയാണെങ്കിൽ ബിറ്റുവീൻ ചേർക്കണം ആ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പേർക്കിടയിൽ നിന്ന് അർത്ഥം വരികയാണെങ്കിൽ എമങ് ചേർക്കണം ഇനി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പേർക്കിടയിൽ നിന്ന് അർത്ഥം വന്നാലും അവിടെ ബിറ്റുവീൻ ചേർക്കാം എന്നതാ കണ്ടീഷൻ തൊട്ടു പിന്നാലെ കൃത്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ചേർക്കാം അവിടെ ആ ബിറ്റുവീൻ ചേർക്കാം ഇനി സ്ക്വയർ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാങ്കുലർ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡിന് ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചേർക്കാം ബിറ്റുവീൻ ചേർക്കാം ഇനി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും നോക്കുന്നു ചോദ്യം നമ്പർ ഒന്ന് ദർ ഇസ് എ ഖോറൽ ഡാഷ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ദർ ഇസ് എ ഖോറൽ ഡാഷ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഞാൻ രണ്ട് ചോയ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബിറ്റ്വീൻ എമ അല്ലെ ഫാനിയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാവുന്നു രണ്ടു പേർക്കിടയിലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം ഏതാണ് ബിറ്റ്വീൻ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം സീത ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദ സ്വീറ്റ്സ് ഡാഷ് ഹർ ഫ്രണ്ട്സ് സീത ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദ സ്വീറ്റ്സ് ഡാഷ് ഹർ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെ കൂട്ടുകാരികൾക്കിടയിൽ മുട്ടായി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഏതെടുത്തു യമം അടുത്ത പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ചോദ്യം നമ്പർ ഒന്ന് ഹി ഡിവൈഡഡ് ഹിസ് പ്രോപ
ബിറ്റ്വീൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നിയമത്തിന് വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ തന്നാൽ അപ്പോൾ യമംഗം ബിറ്റ്വീൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം എന്തൊക്കെയാണ് യമംഗം ബിറ്റ്വീൻ്റെ ഉപയോഗം രണ്ട് പേർക്കിടയിൽ നർത്ഥം വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബിറ്റ്വീൻ ചേർക്കാം ഇനി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് നർത്ഥം വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ യമംഗ് ചേർക്കണം ഇനി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പേർക്കിടയിൽ നർത്ഥം വന്നാലും തൊട്ടു പിന്നാലെ കൃത്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരം ഏതാണ് ബിറ്റ്വീൻ ആണ് ഇനി സ്ക്വയർ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് അവിടെ ഏതെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏതെടുക്കണം ബിറ്റ്വീൻ എടുക്കണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സെറ്റ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ചോദ്യം ഒന്ന് ഹി ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ഫ്രാൻസ് ഡാഷ് നൈറ്റ് ഹി ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ഫ്രാൻസ് ഡാഷ് നൈറ്റ് അല്ലെ അർത്ഥം എന്താണ് അവൻ രാത്രിയിൽ ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോയി ഇന്ന ഓണ് അറ്റ് ബൈ ആണ് ചോയ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ബി ഗോ ടു ഓഫീസ് ഡാഷ് ദ മോർണിംഗ് ബി ഗോ ടു ഓഫീസ് ഡാഷ് ദ മോർണിംഗ് സോ ചോയ്സ് സെയിം ആണ് ഇന്ന ഓണ് അറ്റ് ബൈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഷാൽ സി യു ഡാഷ് ദ ഈവനിംഗ് ഐ ഷാൽ സി യു ഡാഷ് ദ ഈവനിംഗ് അല്ലേ ഞാൻ വൈകുന്നേരം കാണാം ചോയ്സ് സെയിം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഷാൽ മീറ്റ് യു ഡാഷ് ഈവനിംഗ് ഐ ഷാൽ മീറ്റ് യു ഡാഷ് ഈവനിംഗ് സെയിം ചോയ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒരുപോലെ അല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പി എസ് സിക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ തെറ്റാതെ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ എടാ ടൈം എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ല ഇതെല്ലാം ടൈം എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് മോർണിംഗ് ഈവനിംഗ് നൈറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് ന്യൂൺ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ടൈം എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഇത്തരം ടൈം എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെയോടൊപ്പം നമ്മൾ അറ്റു മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അറ്റു മോർണിംഗ് അറ്റു നൂൺ അറ്റ് ഈവനിംഗ് അറ്റ് നൈറ്റ് അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ടൈം ടൈം എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയ മോർണിംഗ് നൂൺ ഈവനിംഗ് നൈറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾക്കൊപ്പം അറ്റു മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ എന്നാൽ എന്നാൽ ഇത്തരം പദങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇത്തരം പദങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ദി എന്ന ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ദി എന്ന ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് തന്നെ ചേർക്കണം ഇൻ തന്നെ ചേർക്കണം ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ടൈം എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ചേർക്കണം ഈ ടൈം എക്സ്പ്രഷൻസിന് മുമ്പേ ദി എന്ന ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് ചേർക്കണം ഇൻ ചേർക്കണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഇൻ ദ നൂൺ ഇൻ ദ ഈവനിംഗ് ഇൻ ദ നൈറ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാം ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഹി ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ഫ്രാൻസ് ഡാഷ് നൈറ്റ് ഹി ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ഫ്രാൻസ് ഡാഷ് നൈറ്റ് അല്ലെ ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദി എന്ന ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം അറ്റ് വി ഗോ ടു ഓഫീസ് ഡാഷ് ദ മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് അല്ല ദ മോർണിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഷാൾ മീറ്റ് യു ഡാഷ് ദ ഈവനിംഗ് ഐ ഷാൾ മീറ്റ് യു ഡാഷ് ദ ഈവനിംഗ് വെറും ഈവനിംഗ് അല്ല ദി ഈവനിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം ഇൻ ഐ ഷാൾ മീറ്റ് യു അറ്റ് സു ഡാഷ് ഈവനിംഗ് വെറും ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം അറ്റ് അപ്പം നിയമം എന്താണ് പറയുന്നത് ടൈം എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയ മോർണിംഗ് ന്യൂൺ ഈവനിംഗ് നൈറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് അത് മാത്രം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റെടുക്കണം എന്നാൽ അതിന് മുൻപേ ദി എന്ന ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ചേർന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻ എടുക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ടിപ്പ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തരുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹി ഈസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡാഷ് ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ട്രീ ഹി ഈസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡാഷ് ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ട്രീ ചോയ്സ് അണ്ടർ ബിലോ ഇൻ ഓൺ അല്ലേ നമുക്ക് മലയാളം എടുത്ത് നോക്ക് അവൻ തണലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ തണലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ബിലോയും അണ്ടറും ഒക്കെ ഉത്തരമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം നമ്മൾ എടുക്കും അത് തെറ്റാണ് അത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ചിത്രം കാണാം ഈ
Bye.